हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब ट्यूटोरियल स्टेप्स बायोलॉजी मैं हूँ श्वेता एंड आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डे फाइव प्रैक्टिस सेट ऑफ जरोजी ओके सो दिस इज द लास्ट प्रैक्टिस सेट क्योंकि कल आप लोग का एग्जाम है सो डोंट अरी ऑल द बेस्ट एंड कुछ स्टूडेंट्स uh, ऐसे हैं जो कि एग्जाम के नाम सुनकर ही उन्हें थोड़े से नर्वस हो जाते हैं सो डोंट गिव अप ओके क्वेश्चन देखने से पहले गिव uh, अप मत कीजिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन इजी भी रहता है कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होगा कोई नहीं हम लोग प्रैक्टिस सेट अच्छे से किए हैं हर क्वेश्चन अटेंड करो क्योंकि देर इज नो नेगेटिव मार्किंग ओके एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन क्योंकि देर आर सेवेंटी क्वेश्चन आर इन और हम लोग को नाइन्टी मिनट्स में सेवेंटी क्वेश्चन करना है सो so, एक क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं आ रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है देन उसे छोड़ के आप नेक्स्ट को तुरंत ही जम्प कीजिए क्योंकि ऐसा हो कि वो उसी एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो ठीक है एंड लास्ट में मेरे कुछ टेन टू ट्वेंटी मिनट्स आप लोग रखिए ताकि आप लोग रिवाइज कर सके एंड जो जो हार्ड लग रहा था उसे आप अच्छे से ध्यान से देख के अटेंड कर सके ठीक है सो लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स एंड जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिए स्निप्स बायोलॉजी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर आर फर्स्ट नोटिफिकेशन ओके सो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन आंसर राउंड ओके सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन दैट इज ईस्ट कैनट फॉर्मेंट स्टार्च एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज दे हैव वॉट ओके एंजाइम्स का नेम्स दिया है सो वट विल बी द आंसर ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए इज दे लैक डायस्टिस और दे लैक द लिपेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम और दे लैक द इन्वर्टेज एंजाइम इसमें आंसर होगा देखिए क्वेश्चन को दिया है स्टार्च एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सो द आंसर होगा दे लैक द डायस्टिस एंजाइम करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए कम टू द क्वेश्चन नंबर टू स्ट्रिप्टोमाइसिन इज प्रिपेयर फ्रॉम फोर्ट एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज वेदर इट इज स्ट्रिप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक्स और इट इज अ स्ट्रिप्टोमाइसिस नोड्यूस ऑप्शन सी इज स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस एंड द ऑप्शन डी इज स्ट्रिप्टोमाइसिस राइमोस ओके सो स्ट्रिप्टोमाइसिन इज प्रिपेयर फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस नोड्यूस सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर थ्री एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑप्टेन फ्रॉम फोर्ट and the options are option a is fungi or option b is bacteria c is both a and b and d is cyanobacteria so first fungi jo hai wo penicillium that is a uh, first antibiotics jo hai wo ek fungi se develop kiya gaya tha taki jo penicillium but uh, here is the option b hoga correct kyunki most of the antibiotics are obtained from the Actinomycetes or bacteria. Okay, so the correct option is the option number B. Question number फोर Vasha efferentia connect the what? Okay, so Vasha efferentia term हमने किसमें पढ़ा था Male reproductive system. And the options are option A is testes with epididymis, B is kidney with the cloaca, and C is testes with the urinogenital ducts. एंड डी इज दन ऑफ दी सो वासा इफ्रेंशिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स ऑप्शन ए एंड सी में से हम लोग को चूज करना है सो ऑप्शन सी में दिया है टेस्टिस विद यूरिनो जेनेटल डक्ट ये तो नहीं होगा देन द करेक्ट आंसर विल विद ऑप्शन नंबर ए दैट इज इट कनेक्ट द टेस्टिस विद एपिडिडाइमिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टोस्टीरियन इज सिक्रिटेड बाय फोर्ट टेस्टोस्टीरियन हार्मोन जो कि मेल मेल हार्मोन है वो कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है या सीक्रेट होता है ऑप्शन आर ए इज लेडिक सेल्स बी सेटोली सेल्स सी इज सेकेंडरी स्पर्माटोसाइड्स एंड डी इज जर्मिनल एपिथेलियल सेल तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज लेडिक सेल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स एंट्रम इज द कैविटी ऑफ फोर्ट What is the antrum? Antrum is a fluid filled cavity and देखते uh, हैं कि वेरी डार्कर ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज गैस्ट्रोला बी इज अ ग्राफियन फॉलिकल सी इज इट इज अवरी और डी इज अ ग्लास्ट्रोला ओके सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज ग्राफियन फॉलिकल क्वेश्चन नंबर सेवन 
in which condition gene ratio remain constant in a species okay so the options are a is random mating z uh, b is gene flow and c is mutation and d is a sexual selection to so, uh, question mein hai ki जीन रेशियो रिमेन कॉन्स्टेंट इन स्पीसीज म्यूटेशन में हम लोग को पता है कि देर आर डिफरेंस न्यू कैरेक्टर एडिशन होता है या डिलीशन होता है कैरेक्टर का या इन्वर्शन होता है या ट्रांजिशन होता है सो म्यूटेशन बिल्कुल भी नहीं होगा देन हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए दैट इज रैंडम मेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू फोर्ट एंड ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज लिंकेज ऑप्शन बी इज डुप्लीकेशन सी इज क्रॉसिंग ओवर एंड डी इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोजोम सो वट विल बी द आंसर गाइज राइट इन द कमेंट बॉक्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम ओके ना कम टू द क्वेश्चन नंबर नाइन दैट इज वाई क्रोमोजोम इज फोर्ट एंड द ऑप्शन आर वेदर इट इज अ टेलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और इट इज अ मेटासेंट्रिक और इट इज अ सब मेटासेंट्रिक ओके सो टेलोसेंट्रिक मीन्स वॉट द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोजोम लोकेटेड एट द वन एंड एंड एक्रोसेंट्रिक मीन्स द सेंट्रोमियर इज ऑलमोस्ट लोकेटेड एट द एंड मेटासेंट्रिक मीन्स द सेंट्रोमियर इज अ सेंटर ओके सो वाई क्रोमोजोम ये जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज एक्रोसेंट्रिक Now come to the question number ten. An Rh negative individual receives Rh positive blood. The recipient becomes what? Okay, whether it is a sterile or it become de it uh, dead or there is no reaction or it is isoimmunized. So here the correct option will be the option number D. That is isoimmunized. Question number eleven. The first living beings on the earth were what? and uh, options are it is a chemoheterotrophs or autotrophs or cyanobacteria or it is a photoautotrophs so here the option correct option hoga option number a that is uh, they are the chemoheterotrophs move here to the next question the oldest known fossil cells are about the same size of what whether a option a is ribosome B is modern prokaryotes, C is human skin cells, and D is amoeba. So the correct option will be the option number B, that is modern prokaryotes. Come to the question number thirteen. Which of the following is a vestigial organ in human? Mark the question. The word is vestigial organs, and the options are it is a coccyx or a splint bone or wings or the pelvic garden. so what will be the answer the correct answer will be it is a coccyx question number 14 mutation theory was given by whom it is a very easy question and options are hugo de bryce or darwin lamarck or spencer okay so mutation theory was given by hugo de bryce uh, hugo de bryce okay so ye jo practice hai 5 isme bahut easy easy question hai so chaliye dekhte hain question number 15 question is According to Lamarck, awkward character R word, and uh, this comes from your evolution chapter. Options are A is inherited, or whether it is artificial, or it is a superficial, or all of the above. So here the correct answer will be the option number A that are inherited. Question number sixteen. Oral contraceptives are used by female to check. and the options are option a is uh, implantation b is fertilization c is ovulation or d is both a and b so oral contraceptives are mainly used for to check the ovulation process so here the correct answer will be option number c next question is the wall of heart is thick due to what and the options are option a is pericardium b is epicardium C is myocardium and D is endocardium. So here the correct answer will be the option number C. That is due to the myocardium. Next question is striated or voluntary muscle fibers are found in fat. And the options are it is a long and leg muscle or gall bladder or blood vessel. 
among the questions striated voluntary muscles they are here so the correct option will be leg muscle that is the option number b question number 19 is penguin occurs in where whether it is a australia or antarctica or africa or america so the correct option will be penguins kaha pe paaye jate hain antarctica option number b let's move to the question number 20 both male and female pigeons secret milk through food okay both male and female and the options are salivary glands or b is modified sweat glands or c is crab और डी इज गीजर सो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्रॉम द क्रब ओके सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन दैट इज फ्लेम सेल्स प्रेजेंट इन प्लेटी हेलमिन थेस आर स्पेशलाइज इन फोर्ट ओके एंड द ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज रेस्पिरेशन एंड एब्जॉर्शन बी इज ऑस्मो रेगुलेशन एंड सर्कुलेशन सी इज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन and d is osmo regulation and excretion so here the correct answer will be the option number d then here is the question number 22 male and female cockroaches uh, can be distinguished externally through what okay and the options are option a is anal styles in male or anal cells in female or anal styles uh, in antenna in female or both a and b सो हियर हमें पता चलता है हम लोग डिस्टिंग एक्सटर्नली कर पाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल इन मेल सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ स्पान ऑफ अ स्पॉर्म इज वर्ट वेदर इट इज अ वन डे और थ्री डेज और फोर डेज और सिक्स डेज सो वट विल बी द आंसर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज द थ्री डेज Next one is question number twenty-four. That is, natural selection acts on an organism, and the options are dominant alleles, or recessive homozygous alleles, or phenotype, or it is a combined genotype. So the here the correct answer will be the option number D. That is combined genotype. चलिए देखते हैं question number twenty-five. The first organism obtained energy by what? फ्रॉम फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटो फॉस्फोराइलेशन और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे सो वट विल बी द आंसर हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मूव हेयर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सिलोम इन कक्रोच इज वर्ड whether it is a एंटेरो सोयल और स्कीजो सोयल और सीडो सोयल और नन ऑफ दब so here the correct answer will be schizo soil write it down question number 27 bird vertebrae are what acidos or heterocelous or amphicelous or procelous and here the correct answer will be the option number b that is heterocelous next next one is uh, tiflops is what okay so tiflops is uh, it is a name of a snake and particularly a blind snake so dekhte hain option mein blind snake hai ya nahi so option a is sea snake b is glass snake and uh, c is blind snake and d is grass snake so yahan par correct option hoga option number b that is blind snake if you like our discussion then hit the like button and if you have any queries about the question answer discussion then go to the comment box do the comment and uh, chaliye dekhte hain question number 29 okay so sip selection is recommended for what and the option are option a is sex linked traits b is sex limited traits and c is sex influenced traits and d is none of the above so here the correct answer will be the option number b that is sex linked uh, sex limited traits okay so chaliye dekhte hain next question by increasing the intensity of selection breeder can increase the vote and the options are response per unit time or b is response per generation c is 
realized response और D is realized heritability. So यहाँ पर answer होगा क्योंकि generation पर generation ही increase करके जाता है, then the correct option will be option number B that is response for generation. Question number thirty one. DNA into fish is injected into food. Okay. And the options are pronucle, B is cytoplasm, C is both A and B, and D is none of these. So here answer will be cytoplasm. So the correct option will be option number B. Come here to the next question. Fusion of karyoplast with the N nucleated cell is achieved in the presence of what? Okay. It is by a chemical agent. So, let's see what is in the option. Cytochalcin B or polyethylene glycol or both B, A and B and alcohol. So, here the correct option will be polyethylene glycol. Question number 33. Transgenic goods produce a variant of human tissue type plasminogen activator protein in fuel okay and the options are option a is blood b is urine c is milk and d is muscles so transgenic goat ye jo produce karte hain ek plasminogens and ye hota hai milk mein so the correct option will be option number c next question is Carbon monoxide poisoning is due to the formation of food. Okay, this comes from your pollution chapter that is carbon monoxide. And options are carbamino hemoglobin, B is a methane or C is carbonic acid or D is carboxy hemoglobin. So, we know that carbon monoxide is mixed with hemoglobin, carboxy hemoglobin is formed. और यहाँ तक करेक्ट ऑप्शन विल भी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव। ट्राकियोल्स आर फाउंड इन फ़ेयर एंड वेदर इट इज़ इंसेक्ट्स और फिश गिल और ईस्ट सेल और डायफ्रैगम देन ट्राकियोल्स आर मेनली फाउंड इन द इंसेक्ट्स। सो यहाँ तक करेक्ट ऑप्शन विल भी ऑप्शन नंबर ए। सो दिस इज़ ऑल अबाउ Hopefully, आप लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट अब तक आप लोगों को मिल चुके हैं, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर ली हैं एंड और एक इवनिंग में प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा पार्ट टू तो टोटल आप लोगों का फाइव प्रैक्टिस सेट्स हो गया एंड देर आर ऑल अबाउट थ्री फिफ्टी थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी क्वेश्चंस सो डू प्रैक्टिस � आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए माइंड को एकदम से कंसेंट्रेट करके रखना है हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले तो गिव अप नहीं कर सकते हम लोग को क्वालिफाई करना ही है एग्जाम के क्योंकि हम लोग को मास्टर डिग्री चाहिए सो क्वेश्चन इक्वल इक्वल आता है देखो फर्स्ट हाफ आप लोग का आएगा कुछ हार्ड एंड टफ क्वेश्चन एंड कुछ आएगा आपका वेरी इजी क्वेश्चन and all the questions are from your concept. आपका concept कितना clear है, कितना conceptual question ही आता है, basics आता है। so उतना tough नहीं होगा and जो भी आप लोग पढ़े हैं अभी तक, उसे एक बार मैं बोलूँगी revise कर लें, क्योंकि study without revision is nothing. so do practice, do revise all the topics. आप लोग अभी तक जितने भी topics पढ़े हैं and question answer भी बहुत सारे हैं देख लें and like share with your friends and comment to our channel and if you not not yet subscribe to our channel then go to the subscription press the subscription button and don't forget to press the bell icon so that you will get our first notification thank you all the best for your exam students have a nice day.